ফুটপাতে তাদের ঘর সংসার চোখে মুখে নেই কোনো দুশ্চিন্তার ভাঁজ তবে কথায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে অসহায়ত্বের ছাপ দেশে গিয়েছে অনেক দূর কিন্তু রাজধানীর ফুটপাতে থাকা এসব ঘরহীন মানুষদের ভাগ্যের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে দর্শক ছিন্নমূল মানুষদের নিয়ে সাইফুর রহমান রুবেলের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ দেখুন দ্বিতীয় পর্ব এটি রাজধানী ঢাকার ফুটপাতের চিত্র নদী ভাঙন বন্যাসহ নানা রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি পরিবারের ভাঙন কিংবা নিজ এলাকায় অপরাধে জড়িয়ে তারা পালিয়ে এসেছে এখানে আমার একদিন আব্বু মারছে তা আমি কি করছি আমার আমি করছি আব্বু আমার মারতে আমার টাকা দাম আব্বু নেশা করতো টাকা দাম মানে মারতে বাবু হয়েছে ভাই কারণ মারতে আসতে কাঁচা শুয়ে মানে মারতে আসতে আমি আইসি ওরা আমার থেকে টাকা দে মা টাকা দাম টাকা পাম কই ওই বিক্ষা করে লাগবে আমার বিক্ষা করতে আইসি ওরা আমার কত ডেন্ডি করলে আমার সৎ বাবে খালি গাইল মারে শহরে পাড়ি দেয়া এই মানুষগুলো জীবিকা খুঁজে পাওয়া এলাকার পথে আশ্রয় নেয় অনেকে আবার চুরি ছিনতাই মাদকাসক্তি সহ নানা রকম অপরাধে জড়িয়ে পড়ে বাবা মা থাকে আপনার দেশে তাদের অভিযোগ পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি মিললেও কাঙ্ক্ষিত সাহায্য মেলে না গরিব মানুষ বাসা ভাড়া দিতে পারি না রাস্তাঘাটে থাকি স্বামীও মারা গেছে এনার বাসা ভাড়া কোথায় থেনে দিব আইছিলাম বাবা মন লাগে তারপরে স্বাধীন করে বিয়ে হইল বিয়ে পরে আমার দুটো ছেলে একটা মেয়ে হইল হওয়ার পরে ছেলে গুলো বিয়ে শাদি করাইয়া আর বাপে মরে যায় সাত বছর আট বছর ধরে আমরা আগে কমলাপুর ঘুমাইতাম কমলাপুর যদি ঘুমাইতে যাই তো রেলওয়ে পুলিশ আমাদের মারে এখানে হয় মাঝে মাঝে মারে তো আমাদের কথা হইল কি আমরা তোর বাপ মারপিটে তো টোকে হয়ে বাইরে নেই আমাদের পরিস্থিতি টোকে বানাইছে সকালবেলাভাবে থাকি মধ্যমায়ের দেশে উন্নীত হয়েছে বাংলাদেশ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে কিন্তু খোলা আকাশের নিচে জীবন কাটানো অসহায় মানুষগুলোর ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে কতটুকু সাইফুর রহমান রুবেল কর্ণফুলি সংবাদ ঢাকা